வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு செரி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம காஜுன் ஸ்பைஸ் பொட்டேட்டோ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்பிக்யூ நேஷன்ல ஒரு ஃபேமஸான ரெசிபி நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எப்படி வீட்லயே ரொம்ப சூப்பரா செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இது செய்ய ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பேபி பொட்டேட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கழுவி அந்த மேலே இருக்க மண் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் தோலோட ஒரு கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு முழுகிற அளவுக்கு நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் குக் ஆகிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து செக் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம வந்து தண்ணியை விட்டு தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ சாஃப்டாக வெந்தால் போதும் இதோ இந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒரு சாப்பிங் போர்ட்லேயோ இல்லை ஒரு பிளேட்லேயோ வைங்க ஒன்று ஒன்றா வச்சு உங்கள் கையோட ப்ரெஷர் கொடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக அதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதை வந்து நைன்டி பர்சன்ட் குக் பண்ணால் போதும்னு இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது அது கரெக்டாக ஃப்ளாட்டன் ஆகும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப மசிஞ்சு போயிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா வச்சு ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க கை உங்கள் கையோட ப்ரெஷர் வச்சு லைட்டாக கையை வச்சு எழுத்தி ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் ஆகி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்க எல்லா உள்ள இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் ஆக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளார் எடுத்துக்கலாம் சோள மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு தின்னான பேட்ரி வர மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதோ இந்த மாதிரி இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ ஒரு கடாயில் அந்த பொட்டேட்டோலாம் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்காக எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேட்டர் அதில் வந்து டிப் பண்ணி இப்போ இதில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்காக டிப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக ஆட் பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் செய்யும் போது எப்பயுமே பார்த்து பொறுமையாக செய்யுங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு சைட் வந்து நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து திருப்பி விட்டுக்கலாம் இன்னொரு சைடு குக் ஆகிறதுக்கு அந்த பேட்டர் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உருளைக்கிழங்கு மேலே ஒரு தின்னான லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி பஜ்ஜி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து நீங்கள் தின்னாக வந்து அந்த பேட்டரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ மீதி இருக்க உருளைக்கிழங்கையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் நீங்கள் எப்பயுமே ஏதாவது பொறிக்கும் போது பொறுமையாக செஞ்சிங்கனாவே கையிலலாம் எண்ணெய் படாது ஸோ வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக வந்து ட்ராப் பண்ணுங்கள் எண்ணெயில் போடும்போது அப்படி பார்த்து பொறுமையாக பண்ணாலே நீங்கள் கழகாக வந்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இது கொஞ்ச நேரம் வந்து ஆரட்டும் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஹாஃப் கப் மயோனைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வெஜ் மயோனைஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஹோம் மேட் மயோனைஸ் இருந்தால் அது கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆனியன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சாஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இது வந்து இப்போ நம்ம பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரதுக்காக கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவே உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சான்னு தெரியும் இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போது ஒரு சர்விங் பிளேட்டில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோவை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காஜோன் மைனஸ் சாஸை இந்த பொட்டேட்டோஸ் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி இப்போது இதில் கொஞ்சம் ஆனியனை வந்து பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி இது மேலே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தம்பல்லியும் வந்து பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி அதையும் இது மேலே கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடரை மேலே சும்மா வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கார்னிஷிங்காக ரொம்ப க்ரீமியான டேஸ்டியான காஜுன் பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்காகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை ஒரு ஸ்டார்டராகவும் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ